ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു പ്ലം കേക്ക് വീട്ടിലെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് മിക്സി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലം കേക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെയും കാണുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണങ്ങണം അത് ലോൺ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി പിന്നെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി പിന്നെ വാൾനട്ട്സും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അതേപോലെ നട്ട്സും ഒക്കെ എടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാനിത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വമ്മും വൈനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി ജ്യൂസിലോ കുതിർത്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങുന്ന പാകത്തിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് കുതിരാൻ വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി തന്നെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അത് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഈ അരിപ്പയിലോട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നമ്മളെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള വൈറ്റ് പാർട്സ് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഓറഞ്ച് തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ഈ പഞ്ചസാര കരിച്ചതാണ് നമ്മളെ പ്ലം കേക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഈത്തപ്പം വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേക്കിന് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചത് അപ്പോൾ പ്ലം കേക്കിന് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ലാനിയിലോട്ട് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പത വരും അത് ഇതേപോലെ ഒരു പത വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിലോട്ട് തെറിക്കുമോ അപ്പോൾ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പോളം ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരു അരക്കപ്പാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചെറിയൊരു കയ്പ്പുണ്ടാവും എന്നാലും സാര അത് സാരമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ പ്ലം കേക്കിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ ഇവിടെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പോളായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന
ഇത് നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മൈദയിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ജാതിക്ക പൊടിച്ചത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കണം ഈ അരിച്ചെടുക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഒന്നും ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ആയാലും നമ്മളെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം ഞാനിതിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിന്നൊന്ന് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോൺസ്റ്റിക്ക് ആനെ കൊണ്ട് സൈഡിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല അടിഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ചേരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്ലം കേക്കിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്തോട്ടായിട്ട് പോകില്ല ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമായ മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റോളം നിർത്താതെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്ന ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മുട്ടയുടെ വേട്ടർ ഒരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കുറേശ്യായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൈദ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടാതെ കുറേശ്യ ആയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതയുടെ കൂട്ട് മുഴുവനായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കരിച്ചതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പഞ്ചസാര കരിച്ചതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തതാണിത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളെടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും നമ്മളെ കേക്കിന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ജ്യൂസിൻ്റെ മിക്സ് നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജ്യൂസ് മിക്സും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ടാവും ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെക്കാതെ ഇരുന്നതാണ് നട്ട്സ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അപ്പോൾ അതും ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയുള്ള മിക്സും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം 
ഇപ്പം മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പതിയെ ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചെറിയസും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പാൻ ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ചെറിയസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അതങ്ങ് താണ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കേക്ക് ബേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് എനിക്കിവിടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റാം കണ്ടാൽ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് താണ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതറിയാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റിപ്പോയതാണ് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം